Grade 8 students, this is Teacher V. Welcome back dito sa aking channel. At ang pag-uusapan natin ngayon, or ang reference na gagamitin natin ngayon ay ang inyong learner's packet from Region 4A Calabarzon about Triangle Inequality Theorem. So this is for Grade 8 learners, Quarter 4, Week 1 na tayo. And kung bago ka pa lang sa channel ko, iniimbitahan kita na i-click yung subscribe button dito sa baba nitong video and mag-like ka na rin. Pwede-pwede mo rin tong i-share sa mga kaklase mo para matulungan mo sila sa math. Okay, may nagawa na rin akong video lesson about dito kung gusto mo mag-practice at matutunan yung iba't ibang triangle inequality theorems. Panoorin mo lang yon, Ilalagay ka lang dito sa ating description box or sa comment section below. Pero sa ngayon, punta muna tayo sa learning task number 1, grade 8 math, week 1. So using a piece of paper, Using a piece of paper, follow the instructions below. Draw a triangle and name it as triangle B, E, N. So, mag-drawing tayo ng triangle. Lagyan natin ng pangalan, B, E, N. Next, put point Y on the right side of a triangle. So, maglagay tayo ng point sa right side and lagyan natin ng Y. Pangatlong direction, extend line segment E, N to point Y. Yung ating line segment E, N, I-extend natin hanggang makarating dito sa Y. Then, identify the exterior angle of a triangle and its two remote interior angles. Madali na lang natin ma-identify ang exterior angles. From the word exterior, sa labas. Okay, ito yung angle na nasa labas ng ating triangle. Or in other terms, yung exterior angles ay nangyayari or nagkakaroon ng exterior angle kapag mayroong linear pair sa isa sa mga angles ng ating triangle. Pag may nabubuong linear pair. When we say linear pair, it is two lines that intersect or nagtagpo pagkatapos nakabuo ng 180 angle. So katulad nito, ayan, ito yung 180 angle natin, ito yung two lines, ito yung one line, and then another line. So nagtagpo sila at one point and then nakabuo ng 180 Angle. So, ito yung tinatawag nating linear pair. So, kapag ang ating isang angle ay nakabuo ng linear pair, meron siyang mabubuo na exterior angles na nasa labas na ating triangle. And ano naman yung remote interior angles? Yung remote interior angles, ito yung dalawa pang angle na walang linear pair. So, yung angle B and angle E. Okay, so ito yung exterior angle natin. Angle B and Y. Pagkatas yung remote interior angles, yung walang linear pair, that is angle B and angle E. Pagkatapos, cut the two remote interior angles and paste it on the exterior angle. Ibig sabihin, itong B and, or B and E, or angle B and angle E, ikakat mo siya, ilagay natin dito sa ating exterior angle. Tignan natin yung mangyayari. Una, ito yung angle B. So, nilagay ko lang yan dyan. Ito yan. Galing yan dito. Angle B. Tapos, yung angle E natin dito. So, anong mapapansin ninyo? Tignan natin kung ano yung magiging generalization natin dito. Una, the measure of an exterior angle of a triangle is greater than any of its two remote interior angles. So, tandaan nyo yan. Laging mas malaki ang ating exterior angle kaysa sa isa sa ating mga remote interior angles. And, napansin nyo rin na yung sum ng ating two remote interior angles ay equal sa ating exterior angle. So, we can say that angle B plus angle E, pag pinag mo yung dalawang angle na to, equal siya sa measurement ng ating exterior angle. O yung angle na nasa labas ng ating triangle. Okay? So, that is for learning task number one. Learning task number two. So using the figure on the right, write the correct relation symbol greater than, less than, or equal to given the following situation. So in triangle, so yung ating triangle LRA, yung measurement ng angle L is 65. Yung measurement ng angle R is 52. Ang question is, ito, i-compare natin yung tatlo kung greater than, less than, or equal to. Unahin okay. natin sasagutan is itong Segment LA, so itong segment na to, LA and RA. Tignan natin kung ano ang mas malaki. According sa Triangle Inequality Theorem 1 or sa side angle, kapag meron tayong dalawang angles like this, 
pagkatapos mas malaki yung isa, yung opposite side niya, which is yung katapat niya na side, yung RA ay mas malaki compared sa opposite side ng isa pang angle. Okay, nagigets nyo? Again, kapag may dalawa tayong angle, kapag mas malaki yung isang angle dun sa isa, yung opposite side niya o yung katapat niya na side, which is itong RA, ay mas malaki compare sa opposite side ng isa pang angle. Kaya sa palagay nyo, ano ang mas malaking measurement? Yung segment LA or segment RA? Okay, ano ba ang opposite side ng 65? Ang opposite side niya ng angle L is side or segment RA. So, greater than yung RA sa LA. So, we can say that LA is less than RA. So, mas mababa yung LA kay RA. How about yung LR and LA? So, ating LR, pagkatapos ito ang ating LA. So, ang angle A, naging 63 to kasi pag pinag-add natin yung 52 and 65, pagkatapos minus mo sa 180, ang sagot ay 63. Kaya yung missing angles or yung natitira, sa, natitira pang angle dito sa triangle natin is 63. So, meaning to say, i-compare natin yung angle 52 and angle 63. Ano yung mas malaki sa kanilang dalawa? Mas malaki yung 63. Ano yung opposite side ng ating 63 or katapat niya na side? Yung side LR. Okay, mas malaki to, kaya mas malaki yung side LR sa opposite side ng 52 na LA. So, ang measurement or ang inequality symbol natin is greater than. So, mas malaki yung LR compare dito sa LA. How about yung RA and LA? So, ito lang din yan. RA and LA, pinagbaliktad lang. So, dito less than, kung less than to, kung ang LA ay mas mababa sa RA, eh dito, RA ay mas mataas sa LA. Okay? So, next, puta tayo dito sa another uh, measurement, yung measurement nila for LA is 7, ayan, 7, RA is 11, and LR is 14. So, i-compare daw natin yung angle L and angle A. So, ito ay i-compare natin, angle L and angle A. So, ano yung opposite side ng angle L? Ano yung katapat niya na side? Ang katapat niya na side is 11. How about dito sa A? Ano ang katapat niya na side? Ang katapat niya na side is 14. So, ano ang mas malaki? Yung 14 o yung 11? Okay. Mas malaki yung 14. So, ibig sabihin, anong mas malaki? Yung angle L or angle A? So, itong angle A. We can say that angle L is less than angle A. Kasi ang opposite nitong 14, opposite angle nitong 14, katapat niya na angle is angle A. Okay? How about yung compare, i-compare naman natin yung angle R and angle A. So, itong angle R, ang opposite side niya or katapat niya na side is 7. Okay, tapos itong A, ang katapat niya is 14. So, anong mas malaki? 7 or 14? Okay, so mas malaki si angle A. And actually, dito sa tatlong angles natin, ang pinakamalaki talaga is yung A. Kasi yung A, yung may opposite side na pinakamalaki sa tatlo. Right? Okay, so ganun lang ang gagawin natin. I-apply lang natin yung triangle inequality theorems para madali natin ma-identify kung greater than, less than yung ating mga angles. Now, let's do the learning task number 3 for week 1, which of the following illustrates hinge theorem. So, madali lang tong ma-identify. So, ito ay parang side angle side Inequality theorem. So, alin dyan yung may angle? Ganun na lang. So, ang letter is letter C. Next, which of the following illustrates converse of hinge theorem? So, converse naman niya, side, side, side. Diba? Side, 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 inequality theorem. So, ang meron dyan side is yung ating letter D. Okay? Ayan. Next question, for number 3 and 4, using the figure at the right, choose the correct statement from the box to supply what is being asked to illustrate the hinge theorem. So, congruent sides of a triangle. Alin dito ang congruent sides na ating triangle? So, tignan natin yung congruent sides na ating triangle. So, segment BC and segment EF, o yung may dalawang markings. 
pagkatas itong segment AB and segment DE. So, ibig sabihin, itong letter A at saka itong letter B, pareho silang congruent sides of the triangles. Now, next, number 4, compare AC with DF. So, itong AC, compare natin sa DF. Equal ba sila or mas malaki yung isa sa kanila? Okay, mas malaki yung isa sa kanila dahil itong angle niya is 50. Mas malaki dito sa 45. We can say that segment AC is greater than segment DF. So, letter D. Next, number 5, using the figure on the right, which statement below does not illustrate the hinge theorem. So, alin kaya dito yung does not illustrate the hinge theorem? Stigna so, natin, yung letter A, HJ is congruent to KP. HJ is congruent to KP. Congruent pa sila? Hindi. Ang congruent lang dito is yung segment HG and segment LK. Yan yung congruent, silang dalawa. Then, yung segment PL and segment GJ. Sila lang yung congruent. Okay, two sides yung congruent. Pero itong HJ and KP, they are not congruent. So, ang sagot natin dito for number 5 is letter A. Ayan. So, natapos na natin yung ating tatlong learning task for week 1. Again, huwag nyong basta kopyahin to dahil iniba-iba ko yung mga choices, yung ibang given. Kaya pag-aralan nyo pa rin at i-analyze. Okay, don't forget to like this video and share this to other students para dumami pa katulad mo na nagmamahal sa mathematics. You can also follow me on my Facebook page, VTeach Channel. Kita-kita tayo ulit sa susunod. Bye-bye!